உலகெங்கும் வாழும் தமிழர்களுக்கு எனது அன்பான காலை வணக்கங்கள் ஒரு அலுவலகத்தில் ஒரு எட்டு பத்து பேர் வேலை செய்கிறாங்கன்னு வைங்க எல்லாரும் ஒரே மாதிரியாக வேலை செய்கிறாங்க இல்லை ஒவ்வொருத்தருடைய ஆற்றல் வெவ்வேறு மாதிரி இல்லையா அவங்க படிப்புக்கு ஏற்ப பழக்கத்துக்கு ஏற்ப ஆற்றல்கள் வெவ்வேறு மாதிரி அதனால் ஒவ்வொருடைய பணித்திறமை வேறு மாதிரி இருக்கும் இதை தாண்டிய ஒன்று உண்டு இதை தாண்டிய ஒன்றுனா என்னன்னா தமிழில் தன்மைன்னு ஒன்று சொல்லுவோம் ஒரு சொல் ஆங்கிலத்தில் ஆட்டிடியூட்னு சொல்லுவாங்க எதையும் புரிந்து கொண்டு செய்தல் ஈடுபட்டு செய்தல் இப்படிலாம் உண்டு இல்லை நான் இப்படி சொல்கிறேன்னு வச்சுங்க மேலதிகாரி ஒரு விஷயத்த சொல்கிறார் சொல்றத புரிந்து கொண்டு செய்தல் என்றதே பிரச்சனை ஏன்னா முதல்ல அவர் புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி நம்ம கிட்ட சொல்லணும் அப்புறம் நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கணும் அப்புறம் புரிந்து கொண்டதை நான் செயல்படுத்தணும் இவ்வளோ விஷயம் இருக்கு மூணு விஷயங்கள் இருக்கு ஒரு வேலையை ஒருத்தர் சொல்றாருனா யாருக்கிட்ட சொல்றோமோ அவங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி சொல்றது என்பது ஒன்று ரெண்டாவது அவங்க அப்படி சொன்னதை இவர் புரிந்து கொள்வது என்பது இன்னொன்று அடுத்தது அதை செய்து முடிக்கணுன்ற ஒரு ஆர்வம் அப்போ சொன்னதை செய்வது என்பதே ஒரு பெரிய விஷயம் ஏன்னா அதுவே இல்லாமல் இருக்குது சில இடங்களில் அது ஏதாவது ஒரு காரணம் சொல்லி தட்டி கழிக்கிறதுன்றது இருக்குல்ல இதை தாண்டி இப்போ என்ன சொல்கிறாரோ அதை செய்யறதுன்றதை தாண்டிய ஒன்று ஆட்டிடியூட்னு சொல்லப்படும் அது என்னென்னா சொல்லாததையும் புரிந்து கொண்டு செய்தல் சார் இதை நீங்கள் சொல்லலையே சார் இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்படி வச்சுக்கோங்க எழுதுறதுக்கு ஒரு பேனா கொடுப்பா அப்படின்னு உங்கள் உதவியாளரை கேட்குறீங்க அவர் ஒரு பேனா கொடுக்குறார் எழுதி பார்த்தா எழுத மாட்டுது அது இங்கு இல்லை உடனே ஏ இங்கு இருக்கிற பேனாவை கொடுக்க மாட்டியான்னு கேட்டால் சார் நீங்கள் இங்கு இருக்கிற பேனா கேட்கலையே சார் பேனா கேட்டீங்க எடுத்து கொடுத்தேன் நீங்கள் இங்கு இருக்கிற பேனான்னு தெளிவாக சொல்லலாமே அப்படின்னு ஒருத்தர் சொன்னால் அவர் உதவியாளரை வச்சுக்குவீங்களா பேனா கேட்கறதே எழுதுறதுக்கு தான் அப்போ சொல்கிறதை செய்கிறதுன்றது கூட இல்லை அதை புரிந்து கொண்டு செய்தல் இது ரொம்ப பெரிய செய்தி வெற்றி பெறுவதற்கு நான் எங்க வேலையில எந்த வேலையில இருந்தாலும் சரி எந்த வேலையில இருந்தாலும் சரி அந்த வேலையில புரிந்து கொண்டு என்ன தேவையோ அதை செய்வது என்பது இந்த செய்தியை கம்பன் ஒரு சின்ன நிகழ்ச்சி மூலமா காட்டுறான் இப்போ அனுமன் வந்து சிறந்த சொல்லியின் செல்வன் நல்லா பேசுறவன் கரெக்டா பேசுறவன் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கிறோம் இது இது இருக்கட்டும் ஆனால் ஒரு செய்தியை சொல்லிட்டு போகிறான் பாருங்க ராமாயண கதையை ஒரு நிமிஷம் நம்ம பார்க்குறதா இருந்தால் என்னென்னா போரெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு திரும்பி வர்றாங்க இப்போ நேராக அயோத்திக்கு வரணும் பரதன் வந்து நாளாயிடுச்சுன்னா தீ குளிச்சிருவேன்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கான் வழியில் பரத்வாச முனிவர்னு ஒருத்தர் வந்து ராமனுடைய நண்பர்கள் எல்லாரையும் சாப்பிட கூப்பிடுறார் சரின்னு சாப்பிட உட்கார்றப்ப அனுமன் ராமனுக்கு ஞாபகம் வருது ஐயோ நாள் ஆயிட்டா பரதன் தீ குளிச்சிட போறான்னு அனுமனை கூப்பிட்டான் டே நாங்கள் சாப்பிட்டு வந்துடுறோம் நீ வேகமாக பரதன் கிட்ட போய் நாங்கள் வந்துகிட்டு இருக்கோம்னு சொல்லு ஏன்னா அவன் நாளாயிடுச்சுன்னு தீ குளிச்சிட போறான்னு இப்போ அனுமன் கிளம்பிட்டாங்க அனுமன் வேகமாக போறான் இப்போ ராமனுடைய கட்டளை என்ன பரதனுக்கு போய் சொல் என்பது தான் பரதனை பார்க்க போகும்போது அவன் வேகமாக போறான் அந்த வேகத்துக்கு கம்பன் உதாரணம் சொல்றான் பாருங்க தந்தையின் வேகமும் அனுமனுக்கு தந்தை யாரு காற்று வாயு பகவான் காற்றை விட வேகமா போறான் அவள் வேகம் பரதன்கிட்ட சொல்லணும் இந்த உதாரணம் கம்பனுக்கு போதல அடுத்த உதாரணம் ஒண்ணு சொல்றான் தனது நாயகன் தனி சிலையின் முந்து சாயக கடுமையும் இப்படி சொல்றேன் ராமன் வில்லில இருந்து அம்பு போனா எவ்வளவு வேகமா போகும் அதை விட வேகமா போறான் ஒரு கற்பனை தானே காற்றை விட வேகம் ராமனுடைய வில்லில் இருந்து கிளம்பின அம்பு போறதை விட வேகம் இந்த ரெண்டு தானே பெருசுங்க இதை விட வேற ஏதாவது சொல்ல முடியுமா அடுத்து ஒண்ணு கம்பன் சொல்றான் பாருங்க சிந்தை பின்வர செல்வ அவன் மனசு பின்னால வரதான் அவன் வேகமா போயிட்டானா இதுதான் கம்பன் கிட்ட இருக்கக்கூடிய வம்பு பார்த்தீங்கன்னா அளவுக்கு அதிகமா கற்பனை பண்ணுவான் மனசை விட வேகமா நம்ம போக முடியுமாங்க நான் இப்ப இந்த இடத்துல இருக்கிறேன் நீங்க இங்க உட்காந்துருக்கீங்க அடுத்த செகண்டே உங்க மனசு பம்பாயில் இருக்க விஷயம் என்ன ஆச்சுன்னு யோசிக்கும் ஆசு அலுவலகம் என்ன ஆச்சுன்னு யோசிக்கும் வீட்டில் அங்கே என்ன மனசு எங்க வேணா போவோம் நம்ம லேட்டாக தானே போவோம் மனசை விட வேகமா போனானா சரி என்ன சொல்ல வரான் வேகமா போனான் எங்க போறான் பரதனை பார்க்கணுன்றதான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் 
சொன்னது பரதனை பாரு இப்ப மேல போகும்போது கங்கை கரைய கடந்து போகும்போது ஞாபகம் வருது கீழே குகன் இருக்கிறான் குகனுக்கு ராமன் வந்தது தெரியணுமா இல்லையா குகனுக்கு யார் போய் சொல்லுவா ஏன்னா வரும்போது குகன் தான் உதவி பண்ணவன் கங்கை கடைய கடக்கிறதுக்கு படகுல ஏத்தி கொண்டு எல்லாரையும் வந்து சேர்த்து பரதனை கொண்டு வந்து விட்டு எல்லாம் பண்ணவன் அவங்ககிட்ட சொல்லலாம் நியாயமா ஆனா தலைவன் சொன்னது என்ன பரதனுகிட்ட சொல் இதுதான் உத்தரவு குகன் கிட்ட சொல்லுன்னு சொல்லல ஆனா அனுமன் யோசிக்கிறான் குகனுக்கு சொல்லணுமே இப்ப உடனே ராமன் சொல்லல அப்படின்னு நேரா போயிருந்தா ராமன் ஏண்டா நீ சொல்லலன்னு கேட்க போறது இல்லை ஆனால் உணர்ந்து செய்வதுன்னு சொன்ன பாருங்க ஒரு ஒரு வேலையில நமக்கு கொடுத்தா புரிந்து கொண்டு என்ன தேவையோ அதை செய்து அவ்வளவு வேகமா போனவன் அப்படியே கங்கை கரையில கீழே இறங்கினா லேண்ட் ஆகி குகன் கிட்ட குகனுக்கும் அச்சேழியோன் வந்த வாசகம் கூறி குகன் அண்ணன் வந்தாச்சு சொல்லிட்டு மறுபடியும் உடைய மேல போய் வேகமா பரதன் கிட்ட போனானா இதா காட்சி கம்பன் சொல்றான் அர்த்தம் என்னன்னா நம்ம எந்த அலுவலகத்துல என்ன வேலையில இருந்தாலும் சரி எனக்கு சொல்லக்கூடிய வேலையை எனக்கு இடப்பட்ட கட்டளையை நான் ஒழுங்கா செய்து முடிக்கிறது என்பது ஒன்று அதுக்கு நான் காரணம் சொல்லக்கூடாது சார் நீங்க சொன்னது இது தப்பு இது செய்யல அது செய்ய முடியாதுன்னு சொல்லி பிரயோஜனம் சொன்னதை செய்வது என்பது ஒன்று அதை விட பெரிது என்னன்னு கேட்டா அந்த சூழ்நிலைக்கு எது தேவையோ அதை செய்யுன்னு என்னோட பாஸ் சொல்லாம இருந்தா கூட இதை செய்தாதான் நல்லது என்பதை புரிந்து கொண்டு செய்தால் ஜெயிக்கலாம் வாழ்க்கையில அப்போ இளைஞர்களுக்கான வெற்றி வாய்ப்பு வேலை செய்யற இடத்துல எப்படி வரும் என்பதை இந்த ஒரு காட்சி மூலமாக கம்பன் நமக்கு காட்டுகிறான்